அன்பலடை மாணவ செல்வங்களே உங்கள் மீதும் உங்கள் குடும்பத்தார் அனைவர் மீதும் இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் உண்டாவதாக டுவெல்த்து கெமிஸ்ட்ரி கவர்மெண்ட் பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷன் யூனிட் வைஸ் கொஸ்டின் கலெக்ஷனில் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது யூனிட் த்ரீ பி பிளாக் எலமெண்ட் டூவில் இதுவரைக்கும் கேட்கப்பட்ட ஒன் வேர்டு டூ மார்க்கு த்ரீ மார்க்கு ஃபைவ் மார்க்கில் ஏதேனும் கொஸ்டின் கேட்டுருந்தால் அதையும் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நம்ம வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒன் மார்க் கொஸ்டினை முதல்ல பார்க்கலாமா ஃபார்முலா ஆஃப் ஹைப்போ நைட்ரஸ் ஆசிட் மார்ச் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் ஹெச்ஓஓஎன்ஓ ஹெச் டூ என் டூ ஓ டூ ஹெச் என்ஓ டூ ஹெச் என்ஓ ஃபோ சரியான ஆன்சர் என்ன ஹைப்போ நைட்ரஸ் ஆசிட் ஹெச் டூ என் டூ ஓ டூ டேஸ் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் ப்ரொடியூசிங் சுமோக் ஸ்கிரீன் ஆஸ் இட் கிவ்ஸ் லார்ஜ் சுமோக் சுமோக் செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் பாஸ்பீனோட யூசஸில் இது இருக்கும் போராக்ஸ் டைபோரைன் பொட்டாசாலம் பாஸ்பீன் பிஹெச் த்ரீ தான் சுமோக் ஸ்கிரீனில் யூஸ் ஆகும் அதில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு காம்பவுண்ட் வந்து கால்சியம் பாஸ்பேடு கால்சியம் பாஸ்பேடு தான் இந்த பாஸ்பீன் கேஸை லிபரேட் பண்ணும் தி ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் குளோரின் என் சிஎல் டூ ஓ செவன் ஈஸ் இன்ஸ்டன்ட் எக்ஸாம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் கேட்டது குளோரின் ஆக்சிஜனோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டு மைனஸ் டூ குளோரினுக்கு டேரெக்டாகவே இருக்குது இதில் ப்ளஸ் செவன் இது அங்கே போயிடும் அது இங்கே வந்துடும் சிஎல் டூ ஓ செவன் குளோரினோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டு ப்ளஸ் செவன் அடுத்து விச் ஒன் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் காம்பவுண்ட்ஸ் இஸ் நாட் ஃபார்ம்டு ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் கேட்ட கொஸ்டின் எக்ஸிஎஃப் டூ எக்ஸிஓஎஃப் ஃபோர் என்இஎஃப் டூ எக்ஸிஓ த்ரீ எந்த காம்பவுண்டு ஃபார்ம் ஆகாது என்இஎஃப் டூ இந்த காம்பவுண்டு தான் ஃபார்ம் ஆகாது டூ மார்க் கொஸ்டின் பார்க்கலாமா பி பிளாக் எலமெண்ட் டூவில் ஹவ் இஸ் பிளீச்சிங் பவுடர் ப்ரிப்பேர்டு மார்ச் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் கேட்ட கொஸ்டின் பிளீச்சிங் பவுடர் இஸ் ப்ரிப்பேர்டு பை பாசிங் குளோரின் கேஸ் த்ரூ ட்ரை ஸ்லாக்கடு லைன் நத்திங் பட் கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு அதில் பாஸ் பண்ண உடனே இதிலிருந்து வாட்டர் மாலிக்கோல் ஹெச்டூஓ லாஸ் ஆகி கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு சிஏஓஹெச் டுவைஸு வாட்டர் மாலிக்கோல் லாஸ் ஆகி சிஏஓசிஎல் டூ கால்சியம் ஆக்சி குளோரைட் அதுதான் ப்ளீச்சிங் பவுடர் ஃபார்ம் ஆகும் அடுத்து இதில் ஈக்குவேஷனுக்கு ஒரு மார்க்கு மேலே உள்ள பாயிண்ட் சொன்னிங்கன்னா ஒரு மார்க்கு இல்லை ஈக்குவேஷனை மட்டும் எழுதினாலே உங்களுக்கு இதில் டூ மார்க் கொஸ்டின் கிடச்சிடும் கிவ் தி யூசஸ் ஆஃப் ஹீலியம் செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் கேட்டது ஹீலியம் ஆக்சிஜன் மிக்சர் இஸ் யூஸ்டு டு ப்ரிவென்ட் பென்ஸ் டூரிங் டீப் சி டைவிங் ஹீலியம் இஸ் யூஸ்டு இன் எலக்ட்ரிக் ஆர்க் வெல்டிங் ஆஃப் மெட்டல் ஹீலியம் இஸ் யூஸ்டு இன் லோ டெம்பரேச்சர் சயின்ஸ் ஹீலியம் இஸ் யூஸ்டு இன் ஃபில்லிங் பலூன்ஸ் நம்ம நாலு யூசஸ் கொடுத்துருக்கோம் இது டூ மார்க் கொஸ்டின் அப்படின்னு இருக்கனால எனி டூ யூசஸ் கரெக்டாக இருந்தாலே நம்மளுக்கு டூ மார்க் கொஸ்டின் கொடுத்துருவாங்க அடுத்து த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் வாங்க பி பிளாக் எலமெண்ட் டூவில் Why HF cannot be stored in glass bottle? March 2020 டுவெண்ட்டி டுவெண்டியில் கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் கிளாஸ் பாட்டல்லையும் சிலிக்கா பாட்டல்லையும் ஹெச்எஃப்பை ஸ்டோர் பண்ண முடியாது ஏன் ஹெச்எஃப் அட்டாக் சிலிக்கா அண்டு சிலிகேட்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் கிளாஸ் பாட்டில் ஹென்ஸ் ஹெச்எஃப் இஸ் நாட் ஸ்டோர்டு இன் கிளாஸ் பாட்டில் பட் ஹெச்எஃப் இஸ் ஸ்டோர்டு இன் டெஃப்லான் பாட்டில் சிலிக்கா எஸ்ஐ ஓட்டு சிலிக்கனோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டு ஃபோர் ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் டூ மைனஸ் கிராஸில் போட்டால் அந்த டூ அங்கே இந்த ஃபோர் அங்கே கேன்சல் ஆகிடும் சிலிக்கா சிலிக்கா பாட்டிலில் ஹெச்எஃப் எடுத்திங்கன்னா ஆசிடில் உள்ள ஹெச்சு இதில் உள்ள ஆக்சிஜனை கம்ப்ளீட்டாக வாட்டர் மாலிக்குலாக வெளியேற்றின உடனே சிலிக்கன் டெட்ரா ஃபுளோரைடாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் அதாவது கிளாஸ் பாட்டில் அரிச்சிடும் சோடியம் சிலிகேட் இது வந்து குவார்ட்ஸ் பாட்டில் இது தான் சிலிக்கா இது தான் கிளாஸ் பாட்டில் இதில் உள்ள ஆக்சிஜனையும் நம்ம ஹெச்எஃபில் உள்ள ஹெச்சு ப்ளஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வாட்டர் மாலிக்குலாக ரிமூவ் பண்ணும்பொழுது சோடியம் சிலிக்கேட் என்ஏ டூ எஸ்ஐ எஃப் சிக்ஸ் ஆக இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இந்த ரெண்டு ப்ராடக்டையும் பார்த்தா இது சிலிக்கா பாட்டலும் கிடையாது இது நம்மளுடைய கண்ணாடியும் கிடையாது ரெண்டையுமே அழித்து வேக காமௌண்டாக கன்வெர்ட் கன்வெர்ட் பண்ணிடும் ரெண்டு ஈக்குவேஷன் எழுதி இந்த ரீசன் எழுதணும் ஒய் இஸ் நாட் ஸ்டோர்டு என் அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கா அந்த ஒரு பாயிண்ட்டு இந்த ஒரு பாயிண்ட்டு இதில் ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இருக்கனால ரெண்டு மார்க்கு டூ ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு த்ரீ மார்க் ரைட் தி மாலிக்குலர் ஃபார்முலா அண்டு ட்ரா தி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் சல்ஃபியூரஸ் ஆசிட் அண்டு மார்சல் ஆசிட் மார்ச்
பெராக்சோ அப்போ இந்த பெராக்சி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கணும் இதுதான் பெராக்சி ஸ்ட்ரக்சர் சல்ஃபர்டு ஆக்சிடேஷன் சைடு இதில் ப்ளஸ் சிக்ஸு அதனால் அதை சுற்றி எத்தனை பாண்டு இருக்கு ஒரு சிக்ஸ் சிக்ஸ் பாண்டு இருக்கும் அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாமா திருமா கொஸ்டினில் ரைட் தி பேலன்ஸ்டு ஈக்வேஷன் ஃபார் தி ரியாக்ஷன் பிட்வீன் குளோரின் வித் கோல்டு என்ஏஓஹெச் அண்ட் ஹாட் என்ஏஓஹெச் செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் கேட்டது குளோரின் ரியாக்ட் வித் கோல்டு டைல்யூட் என்ஏஓஹெச் டு கிவ் சோடியம் குளோரைட் அண்டு சோடியம் ஹைப்போ குளோரைடு சிஎல் டூ ப்ளஸ் என்ஏஓஹெச் கிவ்ஸு இதுதான் சோடியம் குளோரைடு சோடியம் ஹைப்போ குளோரைடு அண்டு வாட்டர் மாலிக்கோல் குளோரின் ரியாக்ட் வித் கான்சன்ட்ரேட்டட் என்ஏஓஹெச் டு கிவ் சோடியம் குளோரைடு அண்டு சோடியம் குளோரேட் என்ஏசிஎல் ஓ த்ரீ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் எழுதுனீங்கன்னா இது ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் மார்க்கு இது ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் மார்க்கு டோட்டலாக நம்மளுக்கு த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் கிடச்சிக்கும் ஈக்குவேஷன் வந்து பேலன்ஸ்டு ஈக்குவேஷனாக இருக்கணும் அதில் ரொம்ப கவனமாக இருங்க ரைட் ஷார்ட் நோட்ஸ் ஆன் ஹோம்ஸ் கனல் செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் என் எசிப் டூரிங் டிஸ்ட்ரெஸ் எ கண்டெய்னர் வித் கால்சியம் கார்பைடு சிஏ த்ரீ பி டூ அண்டு கால்சியம் பாஸ் பாஸ்பைடு இவங்க தான் கால்சியம் கார்பைடு இவங்க கால்சியம் பாஸ்பைடு மிக்சர் ஈஸ் பிக்ஷடு அண்டு த்ரோன் இன் டு சி தி மிக்சர் ரியாக்ட் வித் சி வாட்டர் லிபரேட்டிங் அசட்டலின் அண்டு பாஸ்பின் கேசஸ் தி லிபரேட்டட் பாஸ்பின் கேச்சஸ் ஃபயர் அண்ட் இக்னைட் அசட்டலின் இந்த கால்சியம் கார்பைடிலிருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய அசட்டலின் ஏற்பட்ட உடனே பாஸ்பின் முதல்ல பேர்ன் ஆகும் பாஸ்பின் பேர்ன் ஆகி அசட்டில் பேர்ன் பண்ண வைக்கும் தீஸ் பேர்னிங் கேசஸ் வித் லாட் ஆஃப் சுமோக் சர்ஸ் அஸ் ஏ சிக்னல் ஃபார் தி அப்ரோச்சிங் ஷிப் திஸ் இஸ் நோன் அஸ் ஹோம் சிக்னல் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஒரு ஈக்குவேஷன் எழுதி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு கால்சியம் கார்பைடு சிஏசி டூ அதை வாட்டரில் போட்ட மறு நிமிஷம் இந்த கார்பனும் ஹைட்ரஜனும் சேர்ந்து தான் அசிட்டிலின் கேஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் சி டூ ஹெச் டூ ப்ளஸ் கால்சியம் வந்து கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடாக வெளியே வந்துடும் டூ கார்பன் டூ கார்பன் ஒன் கால்சியம் ஒன் கால்சியம் டூ ஆக்சன் டூ ஆக்சன் ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸ் ஆகிடும் இதுதான் அசிட்டிலின் கேஸ் இதே மாதிரி இன்னொன்று நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க இல்லையா கால்சியம் பாஸ்பைடு கால்சியம் பாஸ்பைடு சிஏ த்ரீ பி டூ ப்ளஸ் அதை வாட்டரில் போட்ட உடனே பாஸ்பரஸும் ஹைட்ரஜனும் சேர்ந்து பாஸ்பீன் கேஸை லிபரேட் பண்ணும் கால்சியம் வந்து ஹல் கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடாக போயிடும் த்ரீ கால்சியம் த்ரீ கால்சியம் டூ பாஸ்பரஸ் டூ பாஸ்பரஸ் சிக்ஸ் ஆக்சிஜன் சிக்ஸ் ஆக்சிஜன் இந்த பாஸ்பின் ஃபஸ்ட்டு கேச்சஸ் ஃபயர் இது எரிஞ்சு அசிட்டில் என்ன நல்ல பேர்ன் பண்ண வைக்கும் இதில் எல்லா பாயிண்ட்டும் வாங்கணும் கால்சியம் கார்பைடு கால்சியம் பாஸ்பைடுக்கு ஒன் மார்க்கு இந்த அசிட்டிலின் பாஸ்பீன் அப்படிங்கிற வேர்டுக்கு பார்த்தீங்களா அதுக்கு ஒரு ஒரு மார்க்கு அடுத்து அந்த அப்ரோச்சிங் ஷிப்புக்கு வந்து அது ஒரு சிக்கனலாக யூஸ் ஆகும்னு சொன்னீங்களா இல்லையா அது ஒரு மார்க்கு மொத்தமாக சேர்த்தா ஒரு த்ரீ மார்க் உங்களுக்கு அடுத்த கொஸ்டின் What type of hybridization is found in the following? BRF, BRFI, BRF3. Instant exam 2020 get it. BRF linear structure geometry. SP3 hybridization. BRFI square pyramidal SP3 D2. BRF3 T shaped SP3 D. That's the question. This is 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 the question. What are interhalogen compounds? Give two examples. ஸோ அந்த டூ எக்ஸாம்பிளுக்கு டூ மார்க்கு வாட்டார் இன்டர் ஹேலஜன் காம்பவுண்டுக்கு ஒன் மார்க்கு ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்ல கேட்டது ஈச் ஹேலஜன் கம்பைன் வித் அதர் ஹேலஜன் டு ஃபார்ம் எ சீரீஸ் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ் கால்டு இன்டர் ஹேலஜன் காம்பவுண்ட் இதுவரை எழுதுனீங்கன்னா ஒரு மார்க்கு ஏதாவது ரெண்டு இன்டர் ஹேலஜன் காம்பவுண்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் எழுதினீங்கன்னா டூ மார்க் பீபிள் அகலமெண்ட் டூல ஃபைவ் மார்க்கில் சாலிடாக கேட்ட கொஸ்டின் அது ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின் நம்ம பார்க்க போகிறோம் எக்ஸ்பிளைன் டிகான் ப்ராசஸ் ஃபார் தி மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் குளோரின் இன்ஸ்டன்ட் எக்ஸாம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் கேட்டது எ மிக்சர் ஆஃப் ஏர் அண்ட் ஹைட்ரோ குளோரிக் ஆசிட் இஸ் பாசடு அப் கீழேருந்து மேலே எ சேம்பர் கண்டெய்னிங் எ நம்பர் ஆஃப் செல்ஃப்ஸ் கண்டெய்னிங் ஃபியூமை ஸ்டோன்ஸ் சோக்கடி என் குப்ரஸ் குளோரைட் ஒரு கண்டெய்னர் இருக்கும் அதில் கீழேருந்து நம்ம ஹெச்சிஎல் ஆக்சிஜன் கேஸை மிக்ஸ் பண்ணுறோம் அதில் நிறைய செல்ஃப் இருக்கும் அதில் ஒரு ஸ்டோன் அந்த ஸ்டோனை எதில் டிப் பண்ணி வச்சுக்கப்பாங்கன்னா சோக் பண்ணி வச்சுக்கப்பாங்கன்னா குப்பரஸ் குளோரைட் ஆக்டர்ஸே கேட்டலிஸ்ட் ஹாட் கேசஸ் அட் எபவுட் செவன் டுவெண்ட்டி த்ரீ கெல்வின் ஆர் பாஸ் எடுத்துரோ எ ஜாக்கெட் தட் சரவுண்ட் தி சேம்பர் ஹெச்சிஎல் ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் குப்பரஸ் குளோரைடு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிகிரி டிகிரி செல்சியஸில் இவங்க வாட்டர் மாலிகுலாக கன்வெர்ட் ஆவாங்க
குப்ரஸ் குளோரைடு ஆக்சிஜனோட முதல்ல கம்பைன் பண்ணி குப்ரஸ் ஆக்சி குளோரைடாக முதல்ல கன்வெர்ட் ஆகும் அந்த குப்ரஸ் ஆக்சி குளோரைடு அனதர் ரியாக்டண்டோட யூஸ் ஆகி குப்ரி குளோரைடாக கன்வெர்ட் ஆகும் வாட்டர் மாலிக்கூல் கிடச்சிடும் குப்ரி குளோரைடு டீகாம்போஸ் ஆகி கேட்டலிஸ்ட் இஸ் ரீஜெனரேட்டட் திரும்ப கிடச்சிடும் குளோரின் கேஸ் எவால்வ் ஆகிடும் குளோரின் அப்டைண்டு இஸ் டைலூட் அண்ட் யூஸ்டு ஃபார் தி மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் ப்ளீச்சிங் பவுடர் இதில் எக்ஸ்பிளைனேஷனுக்கு ஒரு மார்க் நம்ம மெயின் ஈக்வேஷனுக்கு ஒரு மார்க் கேட்டலிஸ்ட் இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் ஃபார்மேஷன் த்ரீ ஒன்று சொல்கிறீங்களா அதுக்கு ஒரு மார்க் டோட்டலாக இதுக்கு த்ரீ மார்க் அதுக்கு அடுத்த கொஸ்டினுக்கு நம்மளுக்கு டூ மார்க் என்ன கொஸ்டின் பார்க்கலாமா ரெண்டும் சேர்ந்த ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் இஸ் ஏ டைபேசிக் ஆசிட் ப்ரூ தட் இன்ஸ்டன்ட் எக்ஸாம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் கேட்டது ஹெச்டிஎஸ்ஓ ஃபோர் ஃபார்ம்ஸ் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் சால்ட் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் சால்ட் வித் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் ஹென்ஸ் இட் இஸ் டைபேசிக் பாருங்கள் ஹெச்டிஎஸ்ஓ ஃபோர் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடில் ரியாக்ட் பண்ண வைக்கும் பொழுது ரெண்டுமே நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன் தான் ஹெச்சு ப்ளஸ் ஓஹெச்சு மைனஸ் வாட்டர் மாலிகுலாக லாஸ் ஆகும் முதல்ல ஒரு ஹெச்சு சோடியத்தால் சப்ஸ்டியூட் ஆகும் பொழுது சோடியம் பைசல்பேட் அடுத்து எக்ஸஸ் ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு போட்டிங்கன்னா டூ ஹெச்சு ப்ளஸ் ஆர் சப்ஸ்டியூட்டட் பை டூ சோடியம் சோடியம் சல்ஃபைட் ரெண்டு ஹெச்சும் ரெண்டு ஓஹெச்சு மைனஸும் வாட்டர் மாலிகுலாக கன்வெர்ட் ஆகும் சல்ஃபிக் ஆசிடில் ரெண்டு ஹெச்சு ப்ளஸும் சப்ஸ்டியூட் ஆகிறதுனால அதுக்கு பேர் டைபேசிக் ஆசிட் அமோனியா கேக்சைட் நம்ம எக்ஸஸாக சொல்லியிருக்கோம் சல்ஃபிக் ஆசிட் அமோனியாவோட ரியாக்ட் பண்ணும்பொழுது அமோனியம் சல்ஃபேட் சால்ட் ஃபார்ம் ஆகும் இந்த ரெண்டு ஈக்வேஷன் எழுதியிருந்தாலே இங்கே ரெண்டு மார்க் கொஸ்டின் கிடச்சிருக்கும் அது த்ரீ மார்க் இது டூ மார்க் டோட்டலி ஃபைவ் மார்க் அடுத்த ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் சாலிடாக கேட்ட கொஸ்டின் பார்க்கலாமா பி பிளாக் எலமெண்ட் டூலேருந்து எக்ஸ்பிளைன் தி ப்ளீச்சிங் ஆக்சன் ஆஃப் சல்ஃபர் டைஆக்சைட் எஸ்ஓ டூ ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் சல்ஃபர் டைஆக்சைடு ப்ளீச்சஸ் கலர்டு ஊல் சில்க் ஸ்பாஞ்சஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரா இன்டு கலர்லெஸ் டியூ டு இட்ஸ் ரெடியூசிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எஸ்ஓ டூ வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணோன்னா சல்ஃபிரிக் ஆசிட் நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகும் அதை ஆக்சுவலாக இது ஆக்சிடைஸ் ஆகி அதுக்கப்புறம் தான் சல்ஃபிரிக் ஆசிட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் நேசன்ட் ஹைட்ரஜன் இஸ் லிபரேட்டட் இந்த நேசன்ட் ஹைட்ரஜன் தான் ப்ளீச் பண்ணுறதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் ஒரு கலர்டு மெட்டீரியலை நேசன் ஹைட்ரஜன் ரியாக்ட் பண்ணும்பொழுது அது கலர்லெஸ்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் வென் தி ப்ளீச்சு ப்ராடக்ட் கலர்லெஸ் இஸ் அலவுட் டு ஸ்டாண்ட் இன் ஏர் இட் இஸ் ரீ ஆக்சிடைஸ்டு பை அட்மாஸ்பெரிக் ஆக்சிஜன் டு இட்ஸ் ஒரிஜினல் கலர் அதாவது சல்ஃபர் டைஆக்சைட ப்ளீச்சிங் ஆக்சன் வந்து டெம்பரவரி நீங்கள் நல்ல பிளீச் பண்ணதுக்கு பிறகு காய போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு திரும்ப அந்த கலர் அப்படியே கிடச்சிக்கும் நம்மளுக்கு சின்ன சின்ன கரைகள் இருக்கும்ல அது மட்டும் பிளீச் ஆகி வெளியே வேறும் நம்மளுக்கு கிளாத் அப்படியே கிடச்சிக்கும் நம்மளுக்கு இதில் இது ஒரு த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் ரெண்டு ஈக்வேஷனுக்கு ரெண்டு மார்க்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் எழுதுனா ஒரு மார்க்கு கிவ் தி யூசஸ் ஆஃப் கீலியம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தா தானே கீலியம் ஆக்சைட் மிக்சர் இஸ் யூஸ் டு ப்ரிவெண்ட் பென்ஸ் டூரிங் டீப் சி டைவிங் கீலியம் இஸ் யூஸ் இன் எலக்ட்ரிக் ஆர்க் வெல்டிங் மெட்டல் கீலியம் இஸ் யூஸ்ட் இன் லோ டெம்பரேச்சர் சயின்ஸ் கீலியம் இஸ் யூஸ்ட் இன் ஃபில்லிங் பலூன்ஸ் ஏதாவது ரெண்டு யூசஸ் எழுதினீங்கன்னா அங்கே த்ரீ மார்க் இங்கே டூ மார்க்கு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் கிடச்சிடும் இதோட பி பிளாக் எலமெண்ட் டூவில் இது வரைக்கும் கேட்டேன் கவர்மெண்ட் பப்ளிக் எக்ஸாம் உள்ள கொஸ்டின் கலெக்ஷன் பார்த்துட்டோம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இஃப் யூ லைக் ப்ளீஸ் சப